কেমন আছেন সবাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি লাঞ্চ করছেন আপনারা রোজা রাখছেন খানো নাই রোজাও রাখেন নাই বসে আছেন তো তাইলে দেখছেন তো আমারে দোয়া করে দেই বাড়িতে যে লাঞ্চ করেন সবাই শুনবেন শুনবেন কথা শুনবেন নাকি বিশৃঙ্খলা করবেন এমনি অনেক মানুষ আল্লাহ নাজিল করলেন শেখালেন কোরআন বানালেন ইংসান শেখালেন বায়ান দয়াময় রহমান শেখালেন কোরআন বানালেন ইংসান শেখালেন বায়ান দয়াময় রহমান শেখালেন কোরআন বানালেন ইংসান শেখালেন বায়ান দয়াময় রহমান শেখালেন কোরআন বানালেন ইংসান শেখালেন বায়ান আল্লাহ আকবর এইভাবে উত্তর দিতে পারবেন শেষ পর্যন্ত এ সুরার আয়াত সংখ্যা আটাত্তর আয়াত সংখ্যা সুরাটা মাক কি সুরা কি সুরা এটা কোরআনের সুরা ধারাবাহিকতা অনুযায়ী কোরআনের পঞ্চান্ন নাম্বার সুরা কত নাম্বার এবার প্রশ্ন করে উত্তর দেন আয়াত সংখ্যা আটাত্তর কত নাম্বার সুরা মাক্কি নামা দানি মার্শাল্লাহ মুখস্থ আছে না আপনাদের অনেকের পুরা সুরাটা মুখস্থ না থাকলেও এই সুরার মধ্যে এমন একটা আয়াত আছে যে আয়াতটা আজকের এই প্যান্ডেলের সবার হৃদয়ের মধ্যে আল্লাহ ঢুকাই দিছে ওই আয়াতটা এই সুরার ভিতরে একবার দুইবার না একত্রিশ বার আল্লাহ উল্লেখ করেছেন কয়বার কেন উল্লেখ করলেন দশ বার বললেই তো হইতো ঠিক কিনা পনেরো বার বললেই তো হইতো বিশ বার পঁচিশ বার একত্রিশ বার বলবেন কেন একটা কথা আল্লাহ খালি কথা রিপিট করে কেন একই কথা আল্লাহ বারবার বলে কেন কারণ এটা জরুরি জরুরি জিনিস বারবার বলতে হয় ঠিক কিনা নানি পান খায় পানের সাথে চুন লাগে এখন বাবা যাবে বাজারে লিস্টের মধ্যে লেখে দিছে এটা এটা আইনেন চুন আইনেন লিস্ট ধরাই দিয়ে ঘর থেকে যখন বের হয়ে যায় আবার বলে দেয় চুনটা কিন্তু আইনে নামার জন্য রাস্তায় যখন বের হয়ে গেছে জানলা দিয়ে ডাক দিয়ে বলে এই চুন ডাক দিয়ে কি কয় মানে সব ভুললে এটা ভুলা যাবে ওই জন্য অন্যগুলো একবার বললো এটা বলছে কয়বার তিনবার এই কথাটা এত জরুরি যে আল্লাহ চালা এটা একবার দুইবার পাঁচবার দশবার নয় এই আয়াতটাকে আল্লাহ চালা এই সুরার ভেতরে একত্রিশ বার উল্লেখ করেছেন কয়বার সবাই বলেন কয়বার এখানে কি ভাই আওয়াজ নাই আওয়াজ নাই তো উত্তর দিলা কেমনে যে নাই আমি জিজ্ঞেস করলাম আওয়াজ নাই কয় না এবার হয়েছে ঠিক আছে যাতে মাতাল তালে ঠান্ডা হয়ে যায় না এত বড় প্যান্ডেল প্যান্ডেল ছাপিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ ওই চিপায় এইভাবে হাজার হাজার মানুষ দাঁড়িয়ে আছে এটা আবার অনেকে সহ্য হয় না আসে না নাই আল্লাহ বলে মু তুবি গাই তোদের রাগ নিয়ে তোরা মর আমার কোরআনের আওয়াজ থামবে না আমার কোরআনের বিজয়কে কেউ আটকায় রাখতে পারবে না ঠিক না মু তুবি গাই তোদের রাগ তোদের পেটে নিয়ে গর গর করে তোরা মর আমরা আগায় যাব সামনে আমরা স্মাইল দিব মুচকি হাসি দিয়ে খালি সামনে আগাব পিছনে তাকানোর সময় আমাদের নাই তো একটা আয়াত আল্লাহ চালা এ সুরায় কয়বার বললেন একত্রিশ বার তার মানে খুব জরুরি তাই না জরুরি না হলে এতবার বলে দুই বার পাঁচ বার সাত বার বললেই তো চলে একত্রিশ বার বলা লাগে কেন খুব জরুরি কথাটা মেসেজটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভেরি সিগনিফিক্যান্ট খুবই জরুরি 
আয়াতটা হচ্ছে ফাবি এগি আলাবিকুমা তুকিবান এই মানব জাতি আর জিন জাতি আমি আল্লাহর দেয়া কোন নেয়ামতকে তুই অস্বীকার করবি বল মালিকুল আমলাক রাজা ধীরাজ রাজার মতোই বলছে ঠিক কিনা তিনি যেন তেন রাজা নন তিনি সব রাজার বড় রাজা মহারাজা আমার নেয়ামতের কোনটা অস্বীকার করবি কি সুন্দর সেটিং যেখানে চোখ চোখের নেয়ামত এই দুটি চোখ দিয়েছি বলে দেখো যে কত অপরূপ এই দুটি চোখ দিয়েছি বলে দেখো যে কত অপরূপ নয়না ভীরা খেতে খামারে জুরাই জালা বিধুর ধুর আমার দেয়া তোমার দেয়া চোখের শুকুর জানাবো তার ভাষা কই যতই দেখি ততই যেন পলক ছাড়া চেয়ে রই ঠিক না যত দেখি পলক ছাড়া চেয়ে রই এত সুন্দর সেটিং কিনে আমার চোখের জায়গায় চোখ কানের জায়গায় কান নাকের জায়গায় নাক মুখের জায়গায় মুখ হাতের জায়গায় হাত পায়ের জায়গায় পা মাথার জায়গায় মাথা কি সুন্দর সেটিং সুবান আল্লাহ পড়ে কান যদি এইখানে না হয় দেখেন আল্লাহর সেটিংটা কত সুন্দর কিশোরগঞ্জের ভাইয়েরা এই কান যদি মাইমেন সিং এর ভাইয়েরা এই কান যদি আল্লাহ ডান কান যদি আল্লাহ ডান বগলের নিচে দিত আর এই বাঁ কানটা যদি আল্লাহ চালা এই বাম বগলের নিচে দিত আজকে ওয়াজ শুনতে হইলে আপনাদের এইভাবে বসা লাগতো ঠিক কি না কারণ কান তো জায়গা মতো নাই চাপা পড়ে আস কিছু আওয়াজ ঢুকাইতে হইলে এমনি থাকতে হইতো চোখ দেখেন কি সুন্দর সেটিং চোখের এটা যদি এদিকে না হয়ে এদিকে হইতো কপালে আর এই চোখটা যদি এই কপালে হইতো সেজদা দিতে পারতেন ফুটবল খেলার সময় হেড দিতে পারতেন ফুটবলে হেড দিতে গেলে চোখ দুইটা ডিমের মতো পোস হয়ে যাইতো ঠিক কিনা খাবো কোনো জিনিস খাওয়ার আগে চোখ দিয়ে দেখি নাক দিয়ে শুকি তারপর মুখে ঢুকাই নাক যদি এইখানে না থাকে পিছনে থাকতো ধরেন প্রত্যেকের নাক হচ্ছে পিঠের মধ্যে তাহলে খাবারটা নিয়ে আগে নাক বাবারে শুকানো লাগতো দেখতো এটা ঠিক আছে কিনা তারপরে মুখে ঢুকানো লাগতো সোহানাল্লাহ পড়বেন না আমার কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবা এই সুরাটাকে বিষ্ণু ইসলাম বড্ড পছন্দ করতেন সাহাবাদেরকে একবার তেলাওয়াত করে শোনালেন সাহাবারা চুপচাপ ঠিক যেমন এখন আপনারা চুপচাপ বিষ্ণুই বললেন আমি এই সুরাটা তোমাদের আগে জিনদেরকেও শুনিয়েছি কাদেরকে দুইটা কাইন্ড ম্যান কাইন্ড জিন কাইন্ড মানব জাতি আর জিন জাতি ওমা খলাকুল জিন্নাওয়াল ইংসা ইল্লা লিয়া আবুদুন আমি মানুষ আর জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছি অনলি ফর ও শিপিং মি আমার আমার এবাদতের জন্য তো বিষ্ণুবী সাহাবাদেরকে তালাত করে শোনালেন দেখলেন যে সাহাবারা চুপচাপ কথা বলে না আল্লাহ হাবিব বললেন তোমাদের আগে জিনদেরকে যখন শুনিয়েছি তারা চুপচাপ ছিল না তারা যতবার আমি ফাবি আইগি আলা এ রব্বি কুমা তুকে দিবান করেছি এ আয়াতের পরে তারা উত্তর দিয়েছে কি উত্তর দিয়েছে যেহেতু ফাবি আইগি আলা এ রব্বি কুমা তুকে দিবান অর্থ হচ্ছে এই মানব জাতি আর জিন জাতি আমি আল্লাহর কোন নেয়ামতকে তুই অস্বীকার করবি কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবি যখনই এ আয়াতটা আমি পড়তাম তাইফের ময়দানে জিনেরা উত্তর দিত লাভ ইম হামদু আল্লাহ তোমার কোন নেয়ামতকে আমরা অস্বীকার করতে পারবো না আমরা পুরো জিনের গোষ্ঠী আজকে ঘোষণা দিলাম আল্লাহ তোমার কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করার কোন জো আমাদের নাই কোন সুযোগ আমাদের নাই সকল নেয়ামতের প্রশংসার মালিক তুমি তিনি কে উই ক্যানট ডিনাই এনি অফ ইউর মাসিজ এন্ড ব্লেসিং বাউন্ডিজ অল প্রাইজেস টু ইউ আল্লাহ সব ক্ষমতার মালিক তুমি সব প্রশংসার মালিক তুমি একটা নেয়ামত অস্বীকার করার ক্ষমতা আমার নাই এত ভালোবাসতেন বিষ্ণু ইসলাম সুরাটাকে আবার বাইহাকির এক বর্ণনায় ইমাম বাইহাকি বলেন আল্লাহ হাবিব সাহ ইসলাম এরশাদ করেছেন ইন্না লিকুল্লি সেই ইন আরুস ও আরুসুল কোরআনি সুরাতু আর রহমান আলম আলামারা বলেন তো আরুস মানে কি মার্শা আল্লাহ নববধু আরুস মানি নতুন বউ আরুস মানি সবাই বলেন নতুন বউ নববধু আল্লাহর হাবিব বললেন লিকুল্লি সেই ইন আরুস সবার একটা করে নববধু হয় 
আর কোরআনের নববধূর নাম সুরায় আর রহমান নববধু বললেন এর কারণ নববধু যেমনি বাসর রাতে হাতে পায়ে আলতা মেখে বেনারসি শাড়ি পরে জুয়েলারি অর্নামেন্টস পরে পার্লারিং করে মেক করে হাজবেন্ডের জন্য নিজেকে উজার করে সাজায় ঠিক তেমনি আল্লাহ তালাই দুনিয়াতে আমাদেরকে কি নেয়ামত দিয়েছেন আর আখেরাতে কি কি নেয়ামত দিবেন এই বর্ণনা দিয়ে এই সুরাটাকে আল্লাহ উজার করে সাজিয়ে দিয়েছেন এজন্য এই সুরার নাম হচ্ছে আরুস আল কোরআন কোরআনের নববধূ সবকিছুর নববধু আছে আর কোরআনের নববধুর নাম সবাই বলেন আর রহমান এবার আমরা জানব কোন প্রেক্ষাপটে এই সুরাটা নাজিল হয়েছে আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলাম মক্কার কোরাইশদেরকে বলতেন আল্লাহর এবাদত করো আল্লাহর জিকির করো আল্লাহর সেজদা দাও বলতে বলতে হঠাৎ বলতে আরম্ভ করলেন রহমানের এবাদত করো রহমানের জিকির করো রহমানকে সেজদা দাও কাফেররা বলে এতদিন বলছো আল্লাহ এখন কো রহমান আসলে কোনটা আল্লাহরে তো চিনি রহমানরে তো চিনি না এতদিন আল্লাহ আল্লাহ বলেছে আল্লাহকে তো আমরা সবাই চিনি চিনি না রহমানকে মুশিকরা বলতে আরম্ভ করলো রহমান কে রহমান রে চিনি না রহমান রে জানি না আল্লাহ রে চিনি রহমান কে আল্লাহকে রহমান রে চিনস না না তাহলে চিনাই দেয় দাঁড়া তখন চিনানোর জন্য আল্লাহ সুরাটা নাজিল করলেন সুরার নাম সুরাই আর রহমান কোরআন <laughs> আল্লাহ বলে রহমান রে চিন রহমান রে তোমরা জানো না ও মক্কার কা ফিরেরা কোরাই সেরা রহমান কি তোমরা জানতে চাও তোমাদের গেতার্থে রহমান নামে একটা সুরাই কোরআনে আমি নাজিল করে দিলা মানুষ বানিয়েছে কে শুধু মানুষ বানিয়ে মানুষকে আমি বায়ান শিখিয়েছি বর্ণনা করার যোগ্যতা দিয়েছি মানুষের মুখে মুখে আমি ভাষা দিয়েছি এই যে নানান ভাষায় গোটা বিশ্বের মানুষ কথা বলে ভাষাগুলোর মালিককে আল্লাহর হাবিব যখন বললেন এই কাফিরেরা রহমান রে সেজদা দাও ওদের প্রশ্ন রহমান কে রহমান রে চিনি না জানি না আল্লাহ বললেন রহমান চিনো না রহমান জানো না রহমান কারে কয়ে আজকে ব্যাখ্যা সহকারে বুঝাই দিব সোমান আল্লাহ পড়ে ঠিক ওই মুহূর্তে আল্লাহ চালা আল্লাহ যেমন সুন্দর আল্লাহর তেলা হতো আল্লাহর কথা যেমন সুন্দর আল্লাহর তেলা হতো সুন্দর আল্লাহ নিজের পরিচয় দিলেন আর রহমান আমি হলাম দয়ার সাগর রহমান মানি দয়ালু করুণাময় রহমান মানি দয়ালু কেউ নাই আল্লাহর শুধু আছে দয়া মায়া আল্লাহ বলে আমার রহমত সব জায়গায় আছে আছে না নাই আজকে এখানে আসতে পারছি কার রহমতে ফিরে যাব কার রহমতে বেঁচে আছি কার দয়ায় 
আল্লাহর দয়া ছাড়া আকাশ থেকে এক ফোঁটা বৃষ্টি ঝরে না আমার আল্লাহর দয়া ছাড়া গাছের একটা পাতা ঝরে না আমার আল্লাহর দয়া ছাড়া এক ফোঁটা শ্বাস নিঃশ্বাস কেউ নেয়ার ক্ষমতা রাখে এজন্য আল্লাহ বললেন আমি দয়ালু আমি দয়ার সাগর আমি মায়ার সাগর আমার চাইতে বেশি দয়ালু কেউ হতে পারে না আরশের মধ্যে আল্লাহ লিখে রেখেছেন कत भलोबासी খেয়াল রাখবেন আল্লাহর দয়া ছাড়া পৃথিবীতে আমাদের বেঁচে থাকা সম্ভব আল্লাহর দয়া ছাড়া আমাদের জান্নাতে যাওয়া সম্ভব বিশ্বনী বললেন মান্নু কিসা উজ্জীবা কেমতের দিন যাদের হিসাব নেওয়া হবে ওই বেটা শেষ ওই বেটা শেষ আল্লাহ যদি বলে এই নামাজ পড়লি না কেন রোজা রাখলি না কেন খাদ্যে ভেজাল দিলি কেন ওজনে কম দিলি কেন মাসে ফরমালিন দিলি কেন যৌতুকের জন্য বউ পিটালি কেন रहम कर कोरोना विचार अल्लाह कोरोना विचार रोज हसो रे हे अल्लाहार कोरोना विचार अल्लाह कोरोना विचार विचार चाहना तब दया चाह ए गुनागार अल्लाह कोरोना विचार हमी जेने सुने জীবন ভরে পাপ করেছি পরে পরে এখন আশা নাই যে যাব তোরে বিচারে তোমার আল্লাহ করোনা বিচার পড়েন রোজ হাসো রে আল্লাহ আমার করোনা বিচার আল্লাহ করোনা বিচার পড়েন আমি আমরা আল্লাহর বিচার চাই না বিচার করলে আমরা মাফ পাওয়ার কোন সুযোগ রাখি না শুধু দয়া করলে মায়া করলে জান্নাতে ঢুকতে পারবো ঠিক কি না এই জন্য বিশ্ব নেই বলছেন মান্নু কিসা উদ্দিবাব যার হিসাব আল্লাহ চালা নেয়া শুরু করবেন সে হালাক হয়ে যাবে মান্নু কিসা হালাকা সে ধ্বংস হয়ে যাবে হিসাব আল্লাহ যদি চেয়ে বসে বাঁচার কোন উপায় কেউ রহমত ছাড়া জান্নাতে ঢুকবে না আম্মা জানা এসে বললেন আরে সুল আল্লাহ दयाारेषार शेष नाई मायर शेष नाई अपन पाप जदि खाल पानी समान बिलर पानी समान आल्लर दया सागर पानी समान আমার আপনার গুণা যদি হয় পাহাড়ের সমান আমার আল্লাহর দয়া আকাশের সমান আমার গুণা যদি হয় আকাশের সমান আমার আল্লাহর দয়া তার আরসের সমান এজন্য আল্লাহ নিজের পরিচয় প্রথমে দিলেন আমি দয়ালু ভয় পেও না আমার রহমত থেকে তোমরা নিরাশ হয়ে যেও না আমার ভালোবাসা থেকে নিরাশ হয়ো না ও মাইমন সিং এর 